ஹாய் ஹலோ நெட் டிவி ஃபைவ் வியூவர்ஸோ இன்றைக்கி பப்ளிக் ஒப்பீனியனில் நம்ம எடுத்துருக்க டாபிக் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருடத்தின் தலை சிறந்த ஃப்ளாப்பான படம் என்ன அப்படிங்கிறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துருக்க டாப்பிக் ஸோ இதை பற்றி பப்ளிக்லாம் என்னென்ன சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க நான் ரொம்ப ஆவலோட இருக்கேன் ஸோ வாங்க ஒவ்வொருத்தராக பார்த்து மீட் பண்ணலாம் சார் இந்த வருஷத்தோட தலை சிறந்த ஃப்ளாப் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த படத்தை சொல்லுவீங்க ஆக்சுவலி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெரி த்ரில்லிங் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷனோட போகிறது இந்த மாயான்னு ஒரு மூவி போனோம் பட் ஐம் திங் இட்ஸ் வெரி ஜோக்கி அண்ட் வெரி ஃப்ளாப்பி தட் மூவி மாயா மூவி வந்து நீங்க எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்ல அப்படின்னு சொல்றீங்க அண்ட் ஜெயோட மூவி ஒன் மூன் புகழ் படமா வேகம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அது நல்லா கை கொடுக்கல விவேகம் படம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே எதுவுமே வந்த சீன் தான் அது எல்லாமே எதுவும் இல்ல படத்துல சொல்றோம் படத்துல கான்செப்ட் மாதிரி எதுவும் இல்ல ஆல்ரெடி எல்லாமே பார்த்ததாவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கீங்க எதனால கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கு கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்குது அதனால ஆமாம் வேறு எதாவது படம் இருக்கா வேறு என்ன படம் எதனால் படம் இல்லைங்கள பார்க்கல பார்க்கல சரி அந்த படம் தான் பார்த்தேன் கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்குது ஸோ ரீசெண்டாக இந்த படம் தான் பார்த்திங்க அதில் இது கொஞ்சம் ஃப்ளாப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஓகே இந்திரஜித் இந்திரஜித் எதனால் கார்ட்டூன்ஸ் மாதிரி இருந்ததுனால மலைப்பகுதி அந்த மாதிரி இதில் கார்ட்டூன்ஸ் இருந்ததுனால அந்த மாதிரி ஸோ படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கதை எதுவுமே இல்லை சும்மா பொம்மை படம் மாதிரி இருந்தது அதனால் வந்து ஃப்ளாப் அப்படிங்கிறீங்களா விவேகம் தான் விவேகம் தான் எதனால் கதை ஒன்றுமே இல்லை அதில் அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை கதை ஒன்றுமே இல்லை ஸோ கதை எதுவுமே இல்லை அதனால் அந்த படம் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளாப் அப்படின்னு தோணுது ஓகே ட்ரிபிள் ஏ ட்ரிபிள் ஏ எதனால் நல்லா இல்லை நல்லா இல்லை நீங்கள் ஜி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஓகே செகண்ட் ஆஃப் எனக்கு என்னமோ ரொம்ப போர் அடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் இப்படி செகண்ட் ஆஃப் வந்து போர் அடிக்கிற மாதிரி அதனால் வந்து ட்ரிபிள் ஏ தான் அந்த ஃப்ளாப் ஓகே ட்ரிபிள் ஏ தான் ட்ரிபிள் ஏ பட் பரவாயில்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கலாம் இட்ஸ் நாட் அ பேட் ஃபில் மோர் ஆல் பரவாயில்ல பண்ணி பரவாயில்ல படம்னா எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ம் அது சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து அது அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எடுத்துகிட்டு போட ரொம்ப போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சு செகண்ட் ஆஃப்லாம் அதை உட்காரவே முடியல அந்த அளவுக்கு சக்க போடு ராஜா அது அவ்வளோ ரீச் இல்லை அவர் வந்துட்டு முதல்ல அவர் எதுக்கு காமெடியானா வந்துட்டு எதுக்கு காமெடியானா இருக்கும் போதே நிறைய ஃபேன்ஸ் இருந்தாங்க அவருக்கு இதில் வந்துட்டு நிறைய பேர் ஹேட்டர்ஸ் தான் அவருக்கு இதாகிட்டு இருக்காங்க சக்க போடு சக்க ராஜா அப்புறம் நிறைய படம் வந்திருக்கு நடுவில் எனக்கு தெரியும் ஞாபகம் இல்லை ஞாபகம் இல்லை அப்புறம் இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக பார்த்ததில் சக்க போடு சக்க போடு ராஜா பாதியில் ஏந்து வந்துட்டேன் வெளியேகம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இந்த வருஷத்தில் நீங்கள் பார்த்ததில் இந்த மூவி வந்து ரொம்ப ஃப்ளாப்புப்பா அந்த படம் வந்து எனக்கு பெரிய பெரிய லெவலில் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி மூவினா அது என்ன மூவி இல்லை எல்லா படம் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல இப்போ எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்டில் எல்லாமே கொண்டு வராங்க ஸோ அதில் சொல்லிக்கிற மாதிரி இப்போ எதுவும் அந்தளவுக்கு மோசமான படமாக எதுவுமே இல்லை எல்லாம் பரவாயில்ல இருக்குது இந்த வருஷம் நீங்கள் பார்த்து எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஓவரால் பரவாயில்ல சார் பரவாயில்ல எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது ஆமாம் அந்தளவுக்கு ஃப்ளாப் வர மாதிரி இல்லை டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஸ்டோரிஸே நியூ ஃபேஸஸே வந்து நல்ல கதை கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ளாப்னா ட்ரிபிள் ஏ சொல்லணும் நினைக்கிறேன் அது நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படம் காரணம் சொல்லணுமா அந்த படத்துக்கு என்ன இருக்குன்னு ஸோ அந்த படம் வந்து நீங்கள் ஃப்ளாப்புன்னு நினைக்கிறீங்க என்னென்னா நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் படம் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்குன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு ஸோ எதுவுமே இல்லைன்னு போது அந்த படம் கொஞ்சம் ஏமாற்றமாக தான் இருந்துச்சு சிம்பு ஏமாத்தரன்னு ஒரு இது இருந்துச்சு காரணம் இந்த வருஷம் முக்கியமாக ஃப்ளாப்புன்னு சொல்லணுன்னா எஸ்து சிங்கம் தெரிய தாங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு படம் பா ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஒன் பார்த்தோம் நல்லா இருந்தது ரெண்டாவது பார்த்தோம் ஓகே வேறு இருந்தது நல்லா தான் இருந்தது மூணாவது அதே எக்ஸ்பெக்டேஷனில் தான் போனோம் ஆனால் சுத்தமாக அது பூர்த்தியாகல எஸ் த்ரீ தான் இந்த வருஷம் சொல்லணும்னா முக்கியமாக ஸ்டார் கரியில் உள்ள படம் ஓடலைன்னா அது அது தான் ஃப்ளாப்பான படம்னா கொடி ஆ கடவுள் இருக்காங்க மாதிரி வேறு விவேகம் ஆ விவேகம் கூட தான் விவேகம் ஃப்ளாப் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நானும் விவேகம் எதனால் இருந்துச்சு ரொம்ப பில்டப்பாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த மூன்று முகம் அபூர்வ சொல்லி இந்த மாதிரி கலந்து கலந்து இருக்காங்க என்ன தான் ஒரு சங்கரோட அசிஸ்டன்ட் டேரக்
பாடக வேணாம் சொன்னாங்க அதெல்லாம் ட்ரிபிள் வந்து இந்திரஜித் பார்க்கல பைரா கூட ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ப முடியாத மாதிரி கிளைமேக்ஸ் முடிச்சிட்டாங்க ஹீரோ வந்து லாஸ்ட் கையில் அந்த காயின் சுத்தது எல்லாம் நம்ப முடியாது அதெல்லாம் படம் நல்லா தான் போயினுக்கும் அந்த காயில் காயில் லாஸ்டில் விஜய் விஜய் ரொம்ப மேஜிக்லாம் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் நம்ப முடியல ஓகேயா படம் தான் பைரவாகவே இருக்கும் வயல் இருக்கட்டும் பைரவா ஏன்னு சொல்ல முடியுமா ஓவர் ஓவர் சீன் போட்ட மாரி இது படம் ஃபுல்லாக பிடிக்கல <laughs> 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 எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை அந்த மாதிரி எந்த படமும் இல்லை இப்படி பைரவா விவேகன் இது மாதிரி தலை ஃபேன் நான் விவேக் கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்டாக இருந்தது எனக்கு ஏன் கதை கதை கொஞ்சம் புரியல எத்தனை அடி பார்த்தாலும் கதை புரியல அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வருஷத்தோட டாப் மோஸ்ட் ஃப்ளாப் பண்ண படம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதாக ஃப்ளாப் பண்ண படம் இருந்தால் அதை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல்